എൻ്റെ പേര് ദിവ്യ ഞാൻ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇന്നതിലൊരു ചെറിയ പോർഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി പോർഷൻസ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമത്തെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റാറ്റിക് മീൻസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം സമയത്തിനനുസൃതമായി വ്യത്യാസമുണ്ടാവാത്തത് എന്തോ അങ്ങനെ എന്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് കനോട്ട് മൂവ് ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ അതിന് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റേഷണറി ആണ് അതവിടെ നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ് അതിന് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അടുത്ത ടേമാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെയാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ടേമാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതുക ആ വസ്തുവിൽ ആ ചാർജ് എവിടെയാണോ ഉണ്ടായത് ആ ചാർജ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു സ്റ്റാറ്റിക് പഠിച്ചു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പഠിച്ചു പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ചാർജിനെ പറ്റിയിട്ടാണല്ലേ അപ്പം ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് ചാർജ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് ഈ ചാർജസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ചാർജസ് ഞാൻ അടുത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണ് ഒന്നൊന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് നമ്മൾ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അവ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അടുത്ത് മറ്റൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഫിഗറാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് ലൈക്ക് ചാർജസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവും അടുത്തൊരു നെഗറ്റീവും അങ്ങനെ രണ്ട് ചാർജസ് ഞാൻ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ റിപ്പെൽ ചെയ്യും ഇനി ഈ നെഗറ്റീവിന് പകരം ഞാൻ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ് അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും അവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പെൽ ചെയ്യും അപ്പം അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ റിപ്പെൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ബോഡി എന്നാ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാ അതായത് ഒരാറ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാറ്റത്തിനാണോ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടമായത് ആ ആറ്റത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നതായും ഏതാറ്റമാണോ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചത് അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചാർജ് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇതിന് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് മെറ്റൽ നോബ് എന്ന് പറയും അത് മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ചാർജും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറുണ്ട് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് രണ്ട് ലീഫാണ് അത് ഗോൾഡ് ലീഫാണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ഒന്നിച്ചവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് എന്തിനായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബോഡിയിലെ ചാർജ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്
ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീഫാണ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് റോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ഗോൾഡ് ലീഫിന് കിട്ടുകയും രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീഫിലും തുല്യമായിട്ട് ആ ചാർജ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അത് സെയിം ചാർജസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഗോൾഡ് ലീഫ് എന്ത് ചെയ്തു റിപ്പൽ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ഒരു ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായെന്ന് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എർത്തിങ് എർത്തിങ്ങിന് ഗ്രൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മെയിൻ സ്വിച്ച് ഇല്ലേ ഈ മെയിൻ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ടക്ടർ എർത്തിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെയാണ് എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയെ നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോഡിയിലെ ചാർജുകൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഭൂമിയിലോട്ട് പോകാം എന്നിട്ട് ഈ വസ്തു ചാർജ് ഇല്ലാതായിട്ടങ്ങ് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയിൽ എത്രമാത്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ ബോഡിയിലെ ചാർജിനെ നിർവീര്യമാക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് എർത്തിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഭൂമി എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ വിളിക്കുന്നൊരു പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്ക്